വിളിക്കുന്നു ഇസ്തിഷ്ഫാവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇസ്തിഷ്ഫാവ് ചെയ്യുന്നതാണ് സുന്നി നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാര് പറയുന്നത് ഇസ്തിഷ്ഫാവ് ദുവാ റെക്കമെന്റേഷൻ മുഹിദീഷു തങ്ങളും പാപനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം എന്ന് സുന്നികൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിരം വട്ടം ഒരു ആള് ശുരുക്കായി മുഷുരുക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു മണ്ടത്തരമല്ല അത് ഒരാളെ ശുരുക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചിലർ കേസാണത് ചിർക്ക് ചിർക്ക് ചമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാൽ മതി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചിർക്ക് എന്നാൽ വ്യക്തമാക്കി നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ പൊടഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ഇന്നതാണ് ചിർക്ക് ഇത് സ്വയം കഴിവുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയലാണ് ചിർക്ക് അള്ളാഹു തുല്യം വേറെ അല്ല അതല്ല ചിർക്ക് അല്ല പിന്നെ അതാണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കിയ അബദ്ധം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ശിർക്കാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സ്വയം കഴിവുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാലേ ശിർക്കാവൂ എന്നാണ് അങ്ങനെ ശിർക്കാവുകയാണെങ്കിൽ സഹോദര മക്കയിലുള്ള ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ ശിർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം മക്കയിലുള്ള ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ പറ്റി വിചാരിച്ചത് അവർ അവരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ പറ്റി വിശ്വസിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല കൊടുക്കുന്ന കഴിവിൽ നിന്നാണ് അവർ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് കഴമയുടെ അരികിൽ ചെന്ന് തൽബിയത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്തിൽ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇല്ല ശരീക്കൻ ഹൂവലക്ക തംലിക്കുഹൂവലക് നിനക്ക് പങ്കാളികളില്ല ഒരു പങ്കാളിയല്ലാതെ ആ പങ്കാളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ത് ലാത്തക്ക് സ്വയം കഴിവുണ്ട് എന്നല്ല ഉസക്ക് സ്വയം കഴിവുണ്ട് എന്നല്ല മനാത്തക്ക് സ്വയം കഴിവുണ്ട് എന്നല്ല മറ്റാർക്കെങ്കിലും സ്വയം കഴിവുണ്ട് എന്നല്ല മറിച്ച് നീ കൊടുക്കുന്ന കഴിവ് മാത്രമാണ് അവർക്കുള്ളത് നീ കൊടുക്കാത്ത ഒരു കഴിവ് ലാത്തക്കില്ല നീ കൊടുക്കാത്ത ഒരു കഴിവ് ഉസക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആരാധനയ്ക്ക് എന്തർത്ഥം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആകാശം ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ കഴിവുകളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹു കൊടുക്കാത്ത ഒരു കഴിവും ആരിന് നിങ്ങൾ ഇവയെ ആരാധിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തിന് നിങ്ങൾ ഇവയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവ കാരാധന അർപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ മറുപടി എന്താ മാന അബുദുഹും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ല വേണ്ട എന്നല്ല അല്ലില്ല എന്നല്ല അള്ളാഹിനേക്കാൾ കഴിവുള്ള ആളുണ്ട് എന്നല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാൻ എന്തിനാണ് സഹോദര ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് തേടാൻ അതിനിടയിൽ ഒരു മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ആരാ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലല്ലേ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു നബിമാരെ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണിക്കോളൂ നിങ്ങൾ സി എം മടവൂരിനേക്കാൾ ഓച്ചിറ പാപ്പയേക്കാൾ പെണ്ണുകെട്ടാൻ പുതിമസ്ഥാനേക്കാൾ മുനമ്പത്ത ബീവിയേക്കാൾ ഭീമാപ്പള്ളി ബീവിയേക്കാൾ വേർവാടിയിലെ നാഗൂരിലെ അജ്മീറിലെ ഷെയ്ഖുമാരേക്കാൾ ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയേക്കാൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെക്കാളും മഹാനല്ലേ അവൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനായിരുന്ന ഖലീലുല്ലാഹിയായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെയ്യുകയോ സഹാദികളോട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തോ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ദുരാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഇബ്രാഹിം നബി ഉപ്പാപ്പാനോട് തേടിക്കോ പറഞ്ഞില്ല നൂഹ് നബി ഉപ്പാപ്പാനോട് തേടാൻ ഇല്ല നൂഹ് നബി ഉപ്പാപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം അയ്യൂബ് നബി ഉപ്പാപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വഫാത്തായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായ മുഹമ്മദ് നബി ഉപ്പാപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് പറയണം എന്ന് ഒരു സ്വഹാബിയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കബറിനരികിൽ പോയി പറഞ്ഞില്ല അബൂബക്കർ റബി അള്ളാഹു മരണപ്പെട്ടു അബൂബക്കർ ഉപ്പാപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ശുപാർശ ചെയ്യണം എന്ന് വഫാത്തായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനോട് ഒരു സ്വഹാബിയും പറഞ്ഞില്ല ഉമർ ഉപ്പാപ്പ എന്നവർ വിളിച്ചില്ല ഉസ്മാൻ ഉപ്പാപ്പയെ അവർ വിളിച്ചില്ല അലി ഉപ്പാപ്പയെ അവർ വിളിച്ചില്ല എന്റെ ഇവരാരും മഹാന്മാരല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല അവരൊക്കെ മഹാന്മാരാണ് പക്ഷേ അവരോട് ഈ തരത്തിൽ തേടുന്നത് ശിർക്കാണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ റസൂൽ അവരെ അത് പഠിപ്പിക്കാതിരുന്നത് അത് ശിർക്കായത് കൊണ്ടാണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കി ആ ശിർക്ക് ആ ശിർക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടാൽ അത് ശിർക്കാണെന്ന്
ഖനന പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ മറ്റ് പൊതു പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലൂടെ ഈ സമൂഹത്തോട് മുജാഹിദികൾ പറയുന്നത് അതാണ് പൗരോഹിത്യം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് ഈ മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖെ കാക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന കുത്തുബിയത്തിലൂടെ മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖിനോട് മഴക്ക് വേണ്ടി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിതായത്തിന് വേണ്ടി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് മനുഷ്യരെ ഈ പൗരോഹിത്യം ശിർക്കിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്ന ശിർക്ക ലതുൽ മുന്നാലീം ഇന്ന ശിർക്ക ലതുൽ മുന്നാലീം അത് വലിയ അക്രമമാണ് ശാശ്വതമായി നരകത്തിലെത്തിപ്പെടുന്ന അക്രമമാണത് എന്ന് ഈ സമൂഹത്തോട് നിരന്തരമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് മുജാഹിദികൾ ആ ആശയത്തെ ആ ആദർശത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ കൊണ്ട് തകർക്കാൻ പൗരോഹിത്യത്തിന് ഇന്നേവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നടന്ന സംവാദം മുജാഹിദികൾ അവരുടെ സമയത്ത് എട്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ സമയങ്ങളിൽ ആറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ മുജാഹിദികൾ ചോദിച്ചു ആയത്തോതാൻ കഴിയോ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഓതിയില്ല ഒരായത്ത് പോലും ഓതിയില്ല അവസാനം നിങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ആയത്തോതി അതിന്റെ കൂടെ ഒരു നുണയും കെട്ടിവെച്ചു ഞാൻ പോരുമ്പോ തന്നെ ഈ ആയത്തോതനെന്ന് കാന്തപുരുസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ അത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ ഓതണ്ടേ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഓതണ്ടേ മൂന്നാമത്തെ നോതണ്ടേ അപ്പൊ കാന്തപുരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ആ ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ ഒന്നും ഓതരുത് കാരണം അത് ഓതിയാൽ നമ്മളെ തട്ടിപ്പ് മുജാഹിദികൾ പിടികൂടും ഇതിന്റെ തഫ്സീർ മുജാഹിദികൾ വായിക്കും അതിനൊന്നും ചാൻസ് കൊടുക്കരുത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരായിട്ട് ഈ ആയത്ത് ഓതാവൂ എന്നുകൂടി കാന്തപുരം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാകാം മുസ്ലിയാക്കന്മാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ കേരളത്തിന്റെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ പൗരോഹിത്യം തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശിർക്കിന് തെളിവായി ഓതിയ ഏത് ആയത്താണ് രണ്ടാമതൊരു വേദിയിൽ അവർ ഓതിയത് വസൽമൻ അർസല്ല കൊട്ടപ്പുറത്ത് ഓതി പിന്നെ അത് ഓതിയില്ല ഉന്നൂർന്ന എന്ന ആയത്ത് കോട്ടക്കൽ ഓതി പിന്നെ അത് ഓതാൻ ധൈര്യം കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ ആയത്തുകൾ പരിശോധിക്കുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാരണമാണ് എന്നതിന് ഒരു തെളിവും ഈ ആയത്തുകളില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ നാം ഇത് പരലോകത്തിന്റെ വിഷയമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും വിഷയമാണ് അല്ല നമ്മോട് പറഞ്ഞു വൈദാസ് ആകാശത്തേക്ക് വരുന്നു ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാനിതാ നൽകാൻ തയ്യാർ ആരാണ് എന്നോട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിതാ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ തയ്യാർ ആരാണ് എന്നോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നത് ഞാനിതാ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും കരുണാമയനായ ഒരു റബ്ബ് നമുക്കുണ്ടായിട്ട് അതിനിടയിൽ എന്തിനൊരു തങ്ങളുപ്പാപ്പ വേണം എന്തിനൊരു ശൈഖുപ്പാപ്പ വേണം എന്തിനൊരു ഉമ്മാമ വേണം എന്തിനൊരു വലിയമ്മ വേണം എന്തിനൊരു മറ്റു മഹാൻ വേണം എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന എന്റെ വേദന അറിയുന്ന ഒരു റബ്ബുണ്ട് ആ റബ്ബിനോട് നേരിട്ട് തേടുന്ന സമ്പ്രദായമല്ലാതെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആൻ എടുക്കൂ താങ്കൾ മറിച്ചു നോക്കൂ താങ്കൾ ആദം നബിയുടെ പ്രാർത്ഥനയില്ലേ അയ്യൂബ് നബിയുടെ തേട്ടുമില്ലേ യൂനിസ് നബിയുടെ പ്രാർത്ഥനയില്ലേ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രാർത്ഥനയില്ലേ അതേപോലെയുള്ള നബിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയില്ലേ സത്യവിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനയില്ലേ സത്യവിശ്വാസികൾ നടത്തേണ്ട പ്രാർത്ഥനകളില്ലേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ഒരു നബിയെ ഇടയാളനാക്കിക്കൊണ്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് താങ്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പ്രാർത്ഥനകളില്ലേ പഠിക്കൂ താങ്കൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇല്ല സഹോദര ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലും ഇബ്രാഹിം ഉപ്പാപ്പ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ഇസ്മായിൽ ഉപ്പാപ്പ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല അയ്യൂബ് ഉപ്പാപ്പ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല യൂനിസ് ഉപ്പാപ്പ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ആറ് സൂര് പഠിപ്പിച്ച മാർഗം അതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് മുജാഹിദികൾ പറയുന്നത് എനിക്കുറപ്പുണ്ട് താങ്കൾ പോയി 
ഈ ഈ ഖുർആൻ എന്ന് വായിച്ചാൽ ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അതിന്റെ പരിഭാഷയിൽ ഇത്തരം ആയത്തുകൾക്ക് പണ്ഡിതന്മാർ നൽകിയ അർത്ഥമെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ താങ്കളുടെ മുഖത്തു നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കുന്നു ഞാൻ സത്യാന്വേഷിയാണ് താങ്കളെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അടുത്ത മുഖാമുഖത്തിൽ ഇതേപോലെയുള്ള മുഖാമുഖത്തിൽ ഇതിന്റെ സംഘാടകനായി താങ്കൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘാടകരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനൂല സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അത് പിൻപറ്റാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും